Chez toi, étranger. Tu n'as rien à faire ici.
Cet élan de noblesse porte-t-il un nom Tabou Ne te retourne pas Ne fuis pas Affronte les choses Accepte Accepte. Sur quel fondement se base-t-elle, cette soudaine prise de conscience Un choix Ou doit-on mettre ça une fois de plus sur le dos d'une certaine prédestination Ces mots sont pour toi et toi seul. Longtemps j'ai attendu pour enfin trouver le soldat qui honorera mon leg. Et te voilà. Les événements récents et passés n'ont pas été charitables à l'égard de tous. Hostilité, querelle, discorde, rivalité. Aujourd'hui, comme depuis des décennies, nous sommes les derniers remparts, plus que jamais. Ces guerres... Nous les combattons pour que nos héritiers n'aient pas à le faire. Et très bientôt, ce sera le tien.
pourquoi là Pourquoi un tel engagement si tu y perdras inévitablement plus que tu n'y gagneras À quoi bon un tel sacrifice de votre vie et de vos rêves Nous combattons chaque jour pour s'efforcer de trouver une réponse à cette question digne de ce qui a été sacrifié. Si tu es amené à douter du pourquoi de ton devoir, n'oublie jamais. Puisse ta force en ceux qui t'entourent. Mais ils ne seront pas infaillibles. Leurs erreurs seront ta responsabilité. Alors, entoure-toi sagement. Honore-les. Distingue-les. Pardonne-les. Guide-les. Et confiance en leur dévouement. Et confiance en leur loyauté. Et confiance en ce qu'ils reconnaîtront en toi. Ce que tu représenteras sera vénérable à leurs yeux. Beaucoup sacrifieront tout ce qu'ils ont pour toi. Ne te méprends pas cependant. Tu devras affronter certaines épreuves seul. Mais combattre seul ne signifie pas que tu es seul. Cela signifie que tu es assez fort pour mener tes combats par toi-même. Nombreux affrontements sont derrière toi et nombreux autres seront à venir. Mais compte sur eux. Seul, même le plus brave des guerriers est amené à faillir. Vos chemins divergeront éventuellement. Mais sois sûr que par chaque acte de bravoure, par chaque effort que tu fourniras, ils t'accompagneront. Chevalier. Gardien. Soldat, protecteur, au moment venu, je m'adresserai à toi. Plus jamais je ne m'adresserai à celui que tu étais.
n'aie pas peur. Même si ça ne paraît pas évident aujourd'hui, un jour, ça le sera. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Au nom du guerrier, je te charge d'être fort. Au nom du sauveur, je te charge d'être juste. Au nom du héros, je te charge de ne jamais reculer face au destin. Qu'est-ce que tu fais là
T'as bien entendu ce qu'il dit sur moi. Maintenant, on sait pourquoi tout ça est arrivé. Qui je suis pour eux Ce que je suis réellement. Qu'est-ce qu'ils en savent Comment je peux reprendre une vie normale après ça Comment savoir qui je suis Ça ne sera plus jamais comme avant. Peu importe ce que je décide. Je pourrais pas faire semblant. Écoute-moi. Tu sais que je ne sais rien de tout ça. Dans un monde alternatif ou de quoi que ce soit qui dépasse ces terres. Je ne suis personne et ça me va très bien. Mais tu n'es pas comme moi. Au fond de toi, il y a toujours une force qui te motive chaque jour à te dépasser. Et cette impression qu'il y a comme un vide en toi, aussi loin que je me souvienne, tu l'as toujours ressenti. Comme si tu sentais que là-bas, au-delà, quelque chose t'attendait. Ne fais pas l'erreur de croire que ce qui t'attend a un lien avec ce que tu as appris aujourd'hui. Ils ne te connaissent pas. Moi si. On te connaît. Même si tu doutes. Même si tu dois douter chaque jour. Ce n'est pas grave. N'aie pas peur d'oublier tout ça. D'où tu viens réellement. William. Peu importe ce qui t'attendra. Et si tu en as vraiment besoin. Il y aura toujours quelqu'un pour te rappeler. Qui tu es
Salut la compagnie. Merci à vous d'avoir regardé cet épilogue. Je me présente, moi c'est Alex, je pense qu'après tout ce temps, on peut m'appeler par mon vrai nom. C'est moi qui suis derrière toute cette histoire depuis maintenant 2011. Je ne sais pas s'il en reste de cette époque, mais si c'est le cas, je vous salue. Maintenant, cette trilogie, comme j'aime l'appeler, elle est terminée. Cette trilogie, pour moi, elle représente toute cette période de moi qui fais mes photos dans ma chambre, dans le jardin, pendant les vacances, pendant les week-ends. Toute cette période-là, elle est finie. Ça fait un moment qu'elle est finie, même déjà. Ça a juste compliqué à accepter pendant un petit moment. Mais voilà, j'avais besoin de faire cet épilogue pour passer en tout cas à autre chose sur toute cette activité qui était demandait beaucoup de travail mais pour moi de toute manière cet univers ce sera jamais vraiment fini ces personnages je les oublierai jamais et j'espère que ce sera le cas pour vous pour ceux qui ont suivi toute cette histoire je ne sais pas ce qu'il restera de tout ce travail dans quelques années mais ce que j'espère avant tout c'est que vous qui avez suivi tout ça j'espère que vous en garderez un bon souvenir j'ai mis beaucoup de ma personne là dedans c'était pas toujours facile, mais nous y sommes arrivés. En tous les cas, merci pour tout, à tous ceux qui étaient là depuis le début, à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. On se reverra, je l'espère, que ce soit dans l'univers d'Achef, dans un autre univers, ou dans la réalité peut-être, qui sait.